Mein Name ist Claudine Kirsch und ich forsche im Bereich von der Mehrsprachigkeit an der Fremdsprachendidaktik auf der Uni Lützburg. An dieser Serie von Videos da weisen wir euch, wie ein DAP ITO kann ersetzen als innovative Methode am um Sprachenunterricht. DAP baut auf auf einem Programm, das von Gerard Gretsch und von der Kollege für Robert 20 Jahre entwickelt wurde. Den ITO den erlaubt dem User, für mündlichen Text abzuholen und zu editieren. Für abzuholen, trägt den auf Plus. Und dann auf dem Mikro, wenn ich will, schwätzen. Zum Beispiel, den automatischen Replay encourageiert kann er, über ihren Text nur zu denken. Den automatischen Replay encourageiert kann er, über ihren Text nur zu denken. Kann er können ihren Text lauschen, laschen, Bilder ersetzen oder Kosten mit dem Ton verrecken, für den Text eben zu editieren. Also Fokus liegt auf der Mündlichkeit, der Oracy, weil kann er heute zu Lützebüch eine ganze Reihe von Sprachen an der Schule lehren. Das ist eine ganz besondere Herausforderung für die Kanner mit Migrationshintergrund. Am Schuljahr 2013-2014 tun 35% von den Kanner aus dem CE in Kiel Lützebüch durch ihn geschwärmt. I think the main value of ITO, as I see it, is that um Oracy, the ability to speak, to tell stories, etc., is extremely important also for literacy. One cannot read and write unless one knows how to tell a story. Uh, but often, oracy doesn't, because it doesn't have a, a product of any kind, um, is not valued. It's not valued in schools, the teachers don't value it. The kids don't value it because it's too, it's, it's cursory, it's not, uh, it's not permanent in any kind of way. So what's valued is writing, but we don't understand the links between oracy and literacy and how important the development of oracy is. On l'accompagne depuis le début de cette année scolaire-ci. Oui. Il y a un peu plus d'un an, les collègues de l'université sont venus vers nous et nous ont demandé si nous voulions participer à ce projet-là. Il m'a semblé important, surtout euh, dans une optique de la problématique des langues et du multilinguisme au Luxembourg, euh, de, de soutenir tous les projets de réflexion qui amènent à comment est-ce qu'un enfant apprend sa langue ou ses langues. Parce qu'au Luxembourg, c'est particulier. Les, la plupart des enfants n'ont pas une langue, ils ont plusieurs langues. Mais comment est-ce que j'arrive à, à, à gérer cette multitude de langues euh, au sein de ma pratique euh, dans, dans la classe Et comment est-ce qu'en tant qu'enseignant, est-ce que je peux y me rendre attentif Et quels sont les outils que j'ai à ma disposition Alors, normalement, les outils qu'on a, il y en a très peu puisqu'il n'y a pas de support euh, livre, puisque les enfants surtout en, au préscolaire ne lisent pas encore, mais ils parlent alors comment est-ce qu'on peut fixer ce qui se parle est-ce qu'on peut le fixer, le reproduire, etc et là l'outil ITO est un outil que je trouve formidable puisqu'il est facile d'accès il ne demande pas beaucoup de la, la, son, sa courbe d'apprentissage est très, très 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 rapide et donc je trouve que ça nous permet un accès très facile à cette euh, fonctionnalité de ce logiciel One of the places that for me was more influential was Luxembourg um, because indeed a, a country that the school system makes children bilingual, uh, trilingual, trilingualism through schooling is not an easy thing to do and I don't think that there is anywhere else in the world that does it in the ways that Luxembourg does. And, you know, it's, it's interesting to be in a place that is so multilingual and where people are so comfortable in so many languages, and yet to hear teachers describe the schooling situation as not being as dynamic and accepting and open as it could be. I mean, you could be an absolute model for the world. Uh, if you opened up the spaces, I think, for everybody to participate equally. Mais je soutiens son message, surtout dans ce contexte de d'hétérogénéité et d'accueil de, 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 d'enfants, parce qu'en fait, c'est un phénomène de plus en plus courant partout en Europe et dans le monde actuel. La mobilité des gens, la mondialisation fait qu'ils sont tous confrontés à cette histoire-là et vous avez une longueur d'avance.
En utilisant le, le film Théo qui montrait à, avec quelle relaxation on pouvait amener les enfants à construire eux-mêmes ce qu'ils avaient envie de dire et tout en apprenant les langues. Donc c'est une preuve tellement concrète, mieux que toutes les théories que j'aurais pu développer devant les ministres, mais eux, ils veulent voir du concret. Donc moi je vous félicite, c'était merveilleux, ça m'a aidé. En fait c'était mon passeport pour des voyages à travers le monde. Ich glaube, ich